التكنولوجيا بشكل عام شيء مهم جدا يا اما بتيجي بشكل عده وجير تقدر تساعدنا في التصوير بتاعنا او بتيجي في شكل برامج تقدر تخلينا نعمل اديتنج ونعالج الصور بتاعتنا بشكل اسهل البوست بروسيسنج دلوقتي اصبح شيء اساسي بيستخدمه اي فنان واي مصور موجود حاليا بقينا معترفين بيه ومعترفين باهميته طب زمان ايام كاميرات الفيلم ما كانش فيه كمبيوترز او بوست بروسيسنج طبعا فكان المصور لو حابب يضيف اي افكت او يابلاي اي تكنيك كان لازم يعمله قبل ما يضغط ضغطه الشطر لان طبعا بعد الضغطه ديت اتس اوفر ومن هنا جت فكره الفلترز وجود الفلاتر بيخلي المصور يابلاي افكت معين قبل ما يصور الصوره بتاعته وقبل ما تتحمض فالمصور زمان كان بيستخدم الفلاتر بشكل عام فلاتر تغير في الكلر تمبرتشر او تضيف افكت معين والفلاتر من وقتها اصبحت قطعه اكسسوري مهمه جدا المصورين كلهم بيستخدموها في الوقت الحالي والله حصل ايه بقى ان احنا هنتكلم عن اهم فلترز بتستخدم ونشوف هم بيشتغلوا ازاي اول حاجه عندنا هي البولرايزر الفلتر ده بكل بساطه بيشتغل على حاجه واحده بس هو بيكسر كل اللايت ريز اللي بتيجي تعدي من خلاله يعني لو اللايت ريز بتيجي تعدي كده اول ما بتيجي تقابله اللايت ريز ديت او الاشعه بتاعه الضوء ديت بتتكسر الحركه دي بقى بينتج عنها ايه بينتج عنها ثلاث حاجات اول حاجه هو بيمنع الانعكاسات عن اي مسطح مائي يعني لو احنا بنصور لاندسكيب او بنصور ميه وفي انعكاسات على الميه لو انا استخدمت الفلتر دوت الانعكاسات دي كلها هتروح تاني حاجه هو بيعملها لي ان هو بيزود الساتيوريشن في الصوره يعني لما حصل انكسارات الضوء ديت الحركه ديت ادت ان الصوره بقت متشبهه اكتر بالالوان تالت حاجه هو بيمنع اي جلو او اي هارش لايت موجود في الصوره فهو بيزود الساتيوريشن بيمنع الانعكاسات وبيمنع الجلوز عندنا بقى اليو في فلتر وده من اسمه يو في فلتر يعني هو بيشتغل على ان هو بيمنع الالترا فايلت ريز دي كانت زمان حاجه مهمه جدا لان الالترا فايلت ريز ديت كانت كفيله ان هي تحرق الفيلم ايام ما كان الناس بتصور بكاميرات الفيلم بس دلوقتي السنسرز بقت مجهزه انها تتعامل مع الالترا فايلت ريز فما بقاش فيه خطر قوي فبقى الاستخدام الشائع للفلتر دوت هو للبروتكشن او للحمايه يعني الناس بتحطه على العدسات بتاعتها عشان لو هي اتخبطت لو هي حصل فيه اي خدشه او اي حاجه الفلتر ده هو اللي يلبس مش العدسه بتاعتك عندنا بقى الان دي فلتر او النيوترال دنسيتي فلتر الفلتر ده بكل بساطه عباره عن قطعه سوداء مهمتها في الحياه ان هي تمنع بعض من اشعه الشمس انها تخش على الصوره يعني بتحجب الضوء تمام كده طب ليه ممكن يكون مصور عايز يعمل حاجه زي كده الاخوه اللي بيصوروا لاندسكيبس تمام او لاندسكيبر عموما بيستخدموا الفلتر ده ان هم يطلعوا افكت معين اسمه او تكنيك معين يطبقوه يعني اسمه لونج اكسبوجر فالفلتر ده بيعرف يخليهم يعملوا الافكت دوت او التكنيك ده بيعرفوا يحققوه بالفلتر دوت وعلى الصعيد الثاني الفيديوجرافرز او مصورين الفيديو بيستخدموا بعض الان دي فلترز عشان يحجبوا بعض الضوء فبالتالي يقدروا يصوروا فتحات عدسه واسعه جدا زي 1.8 او 2.8 في عز الظهر طبعا الفلتر ده بيجي بدرجات على حسب ما انت عايز ان هو يحجب لك قد ايه من الضوء بيبقى موجود اكتر من درجه من اخف حاجه لاتقل حاجه في بقى فلاتر اسمها الوورمنج فلترز او الكولينج فلترز وكمان في فلاتر تانية بتبقى ملونه كلرد فلترز الفلاتر دي كلها على بعضها كده كانت بتسيرف لحد ما شغلانه واحده ان هي بتعمل كوركشن للوايت بالانس او بتلعب في الوايت بالانس الفلاتر ديت كانت يا اما مثلا الكولينج فلترز ده كان ممكن يضيف بروده في الصوره بيزود الازرقات شويه في الصوره وكان في الوورمنج فلترز ديت حاجات بتزود الالوان الدافيه في الصوره الاورنجز والاحمر والكلام ده كله الكلام ده كان كله بيستخدم كتير جدا زمان عشان الناس ديت ايام كاميرات الفيلم ما كانش فيه فكره البوست بروسيسنج ما كانش فيه فوتوشوب طبعا ولايت روم فكان كل حاجه عايزين يعملوها في الصوره كانت بتبقى قبل ما يضغطوا على الزرار فبالتالي الفلترز دي كانت بتستخدم كتير جدا زمان دلوقتي الموضوع يعني شبه منتهي بحكم ان احنا كلنا بنصور رو بنقدر نعمل الكلام ده كله في البوست بروسيسنج بعد ما صور الصوره في كمان فلتر كده اسمه الانفرا ريد فلتر ده بيعمل ايه بقى احنا دلوقتي ما بنقدرش نشوف اشعه الانفرا ريد ديت بعد 700 نانو دي ما تعتبرش في الفيزيبل سبيكترم او اللي احنا نقدر نشوفه بعينينا الفلتر ده لما بيجي يتحط على العدسه بيمنع دخول كل الفيزيبل لايت العادي المتعارف عليه اللي احنا نقدر نشوفه وبيعدي بس الانفراريد اللي هي بعد 700 نانو بيخلي الصور بتاخد شكل مختلف جدا وبتدي فيجن غريبه جدا عن اللي احنا نقدر نشوفه لما نيجي نصور صوره عاديه بالكاميرا بتاعتنا عادي جدا 
تبقى مختلفه تماما عن لما نيجي نصور بالانفراد لو مثلا بنصور منظر ناس كيف في بحر وشجر وسما بنلاقي ان الشجر ابتدى ياخد لون ابيض مش اخضر والسما ابتدت شكلها يختلف في نفس الوقت الميه شكلها يختلف الازرقات بتختلف فالفلتر دوت بيبقى فرصه جديده للمصورين ان هم يجربوا ويكسبيرينس حاجه مختلفه تماما عن المتعرف عليه احنا كده وصلنا خلاص لنهايه الحلقه اتمنى تكونوا انبسطتوا والموضوع يكون كده مفهوم ولذيذ في بعض الفلاتر هبقى اخش في يعني هتعمق فيها اكتر في حلقات منفصله لو انتوا بقى ايه عايزين تسالوا اي اسئله ريجاردنج كل الفلاتر ديت في استخدامها او اي سؤال زياده يا ريت يعني تسالوا ما تكسفوش وتسبسكرايب كده يا جماعه وفي كده جرس ابو تكوا عليه شيروا الفيديو ده مع الناس اللي تعرفوها واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله يا جماعه والسلام عليكم